السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهدرنا نمسكارة تنعات ما وير بشيو ما يتو بند پتا جلال كارين غلال إن شاء الله يرو بحاكت تنعال ما يتو بنگو كندو نمال كاننا إلا بستو دقل كبنلوم وري يادار تيام أولينيرك كندو آيت كانا ساديكم هذا آيركم مدين تيوم پردان پتا گڑاكم وري منوهر ماتلر برشة نمال كاننا سندر بطل Adine kana atau berin dulu valiya seringkala mandi nadi lolinya kita kandang. Ada ana abrichat ini tuh perdana petak gadaga. Nampalu peramek kana ana abrichat teh thangin artunda tuh kana atau dinda beri gadan. Abeiri lengan la abrichat mila. Adai pola teh ne manusia mati tuh parubat tilik kana nampalu nukunna sanarubat til. Nampalu kana atau dinda dinda kevale mera attem matra man. Kana atau valiya uru bahagam bumi kadi lolinya kita kandang. Ada ana dinda tuh Perdana perta bahag. Adakah pola tenaga kanan na kadalin? Nampol kanan na tekaat kadalin dek ayam uberi dalam matra man. Kanan atau rivaliya logam kadalin agat tu ulingi kada kandan. Adakah pola tenaga nampol kanan na manusia syarir tenaga kanan atau rahatma band. Rahatma band adalah arta tenaga nampol dan lalu bakti. Adakah pola tenaga yang subhanallah dunia um aitu bandar periti nampol cindik kandan sendar bocilum. Nampalu kanan na itu ni ya, bini kanan ata akhra yang nalori yada arti mandu. Maranan dera jiwida mandalori yada arti berani dikandan. Tapi dera ubat sila nala Allah subhanahu taala Allah sri tikapat lalad. Yani dera suji pikan lala karanam. Allah subhanahu taala nampuk nalgie karamanggalilum. Dera ubat sila kanan nuri bahagum kanan atau rahatmau mulinya kada kandan. A kanan ata bahaga mana dende tuum pradana pata khadaga melingila dende lecchem. Alatciam nadi edkan wandi tanah karman dana nama lalu nurwahi kena. Pada maskar itu ni peramek kanan nuri bahudi ke syarira mund. Adanya sanar betul ada nuri atmau mund. Allah swt nama maskar itu samadici. Inna salat tanha anil fasha iwal munkar. Nama maskar ini lan ija berti kali lalu nenggalat thadayu mandu baranyo. Ada ane dar tadi nama maskar itu ni atmau mandu lalat. Orang karma ini dah ribut cili re atma awal ni. Pernah mukar yang nombor mai tu bandar pot, nama le cindik kena sunnah ribut cili. Nombor yang sama di cah Allah subhanahu taala pernah tu. Ya ayuh aladina aman ukutiba alaihikum siyamu kama ukutiba aladina min qabilikum. Adalah nombor ini bahudi ke syariram. La allakum taqoon. Taqwa gaya beri kan wandi ninggal nombor ini stikana nana pernah tu. Pat taqwa yang ada arta tu nombor ini atma awal ni lalat. Peralat nombor ini stik cipta ayat ke takwa gaya beri kan sahdi kene lengil. Ya dar tetel ader kevalem patni ayat marigian. Pada ruh betul orang karma ngal ku mura atma wana kana sahdi ku. Nampal bahudi ka ayat nampal ini nurmah nurwahi kena karma tenle lecchem. A atma wana nerdi edukaga nalaran. Cetu mbal eri duranda danu ecal. Inna pala karma ngal nampal nurwahi kena dadin de atma wana asta padeti kundu kevalem cale ceria ayat marig. Perimita pergi anak, nama kita karmanggal. Padu orang dengan Allah Subhanahu Taala udah cahaya lecce mak karmanggal itu udah niat edikan, nama kita pelar kum sahdi kada bohugi an. Hendah an nama skar itu ni atma ab. Cakap Allah dinda ini nama skar itu ni atma ab, orang itu bandar petir la kairinggal. Ii pravasan itu ni abasan abah kita an suji pikum. Adya orang itu nama kita nama skar itu ni pradaan itu orang itu bandar petir. Orang itu pradaan petir cerai kairinggal suji pikan. Pada sanar banggal itu orang itu nama skar itu ni pradaan itu orang itu pelar petir orang itu kita dana anggilum. Ia bisaya itu ada purti kerana nalar nalar ke, cila karya yang lalu mahu itu bandar perta, walaupun perdana perta cila karya yang lalu suji pikan. Pada muka karya yang karma ngalil, itu um perdana perta karma mana nama skar. Prabawan sila dalis sila nama mudu parigi nama ranaan dalis jiwa sila adiam bijaran nama cia perdana karma. Adi seria ayal baki ayam seria ayan nana prabawan sila dalis sila paranya. Adi pola tena sarwa prabawa jagan maru manusiti ke perta karma. Namaskar milad Islam dan Nila. Semua munca ala perwajikan mara Islam, nurubahi kapatai tuh supradana mata rekaaga, rekaarma. Orang mera Islam, pidawa ata reya pada Ibrahim beri silatu wassalam. Adem jiwetel tuh nirnaiga mata rekaaga sandarbatil. Allah bin Aradi kan meditil adyata bhavanam kaiban nurmicha sandarbatil. Ay tuh supradana mata rekaaga misyatil poli madeham prarti kena prartena. Parisudha Quran le suratil wakari le kana saadiku. ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 
നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന നിലനിർത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും എൻ്റെ സന്താനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൂരിസീന പർവ്വതത്തിലൂടെ കൂരാ കൂരിരുട്ടിൽ തൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് നടന്നു നീങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുന്നിലൊരല്പം വെളിച്ചം കാണുകയാണ് തീ കാണുകയാണ് അപ്പം ആ തീന ലക്ഷ്യമായിട്ട് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തലയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ് ആ സംഭാഷണ മധ്യെ സുഹൃത്ത് ത്വാഹ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സംഭാഷണം നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല അദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് ഫബുദിനി വാക്കിമി സ്വലാത്തലി ദിക്കിരി എൻ്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നീ നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും മറിയ സലാമുൻ അലൈഹ അവർ ഗർഭിണിയായിട്ട് ആ പിഞ്ചോമന പൈതലുമായിട്ട് ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ചാരിത്രത്തെ സംശയിച്ച ആളുകൾക്ക് ആ തൊട്ടിലിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി നൽകുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള രംഗം ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ പിഞ്ചോമന പൈതൽ തൊട്ടിലിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതും ഉസ്വാനി ബി സ്വലാത്തി വ ജക്കാത്തി മാതും തുഹയ്യ നമസ്കരിക്കാനും ജക്കാത്ത് നൽകാനും എന്നോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സർവ്വ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം ആ കർമ്മം അന്തിമ പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്കും അള്ളാഹു സുബാന പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം നൽകി പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് നമസ്കാരം നൽകുന്നത് ഇസ്രാ മിറാജ് സന്ദർഭത്തിൽ അതിനു മുമ്പേ പ്രവാചകൻ നുപൂവത്ത് ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പ്രവാചകൻ നമസ്കരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പരസ്യമായിട്ട് കബക്കരിക നമസ്കരിക്കുന്നതും കുറേശികൾ ആക്രമിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ എന്തിനേറെ നമുക്കറിയാം അലീബിൻ അബി ഇസ്വാലി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അനുഭവം അദ്ദേഹം കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന് നുപൂവത്ത് ലഭിച്ച ഉടൻ ഒരിക്കൽ അലീബിൻ അബി ഇസ്വാലി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അനുഭവ് പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാണുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും പ്രിയ പത്നിയായിട്ടുള്ള ഖദീജ് റതി അള്ളാഹു അനഹയും നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് കണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് അലീബ് നബി സ്വാലിബ് റതി അള്ളാഹു അനഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണമായി തീർന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്രാ മിറാജിന്റെ ഹദീസ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഇസ്രാ കഴിഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഇമാമായിട്ട് നമസ്കരിച്ചത് അതെ അതേ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രവാചി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് അതിനു മുമ്പേ ആ ഒരു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു അത് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇസ്രാ മിറാജിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റക്കാറ്റുകളും സമയങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നൽകിയത് അപ്പോൾ പ്രവാചകന് ഈ നമസ്കാരം നൽകിയ ഈ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മജിദത്തായിട്ടുള്ള ഈ ഇസ്രാ മിറാജിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം നമ്മളും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രവാചകന് നൽകിയത് പഠിപ്പിച്ചത് ജബിരിയിൽ മുഖേന വഹിയിലൂടെയാണ് പക്ഷേ നമസ്കാരം എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മം നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ അള്ളാഹു സുബാന തല അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല ഇത്രയേറെയാണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ മാനേജർ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മെയിൽ അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയിലൂടെ ആ കാര്യം നമ്മളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ പറയപ്പെടാൻ പോകുന്ന കാര്യം അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവമുള്ളതാണെങ്കിൽ മാനേജർ നമ്മളെ നേരിട്ട് റൂമിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കും വലില്ലാഹിൽ മസലുല്ലാലെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം എന്നുള്ള നിലക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു ഇതേ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന തല മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നൽകിയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമസ്കാരം എന്നുള്ള കർമ്മം നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് നൽകിയ രൂപം നമ്മളും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാന തല ആദ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നിനും സമയം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് മാറും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒമാ ഹലക് തുൽ ജിന്നവൽ ഇൻസ ഇല്ലാലി അബുദൂൻ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അമ്പത് വക്ത് നമസ്കരി നമസ്കാരം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാവുകയായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ആ രൂപത്തിൽ നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യമേ അഞ്ച് നൽകിയില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരം അള്ളാഹു സുബാന തല ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ നൽകിയത് അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു സുബാന തല മഹത്തായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം കൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാവിൻ്റെ കാരുണ്യാണ് അമ്പത് നൽകാതെ അഞ്ചാക്കിയത് സുഭാനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന മറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഘടകം കുഫറിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്ന അതിർവരമ്പ് ബൗണ്ടറി ആയിട്ടാണ് പ്രവാച സുലതാലി സ്വല നമസ്കാരത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് സുബാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസ് ഇമാം തുർമുതി ധരിക്കുന്ന സൊഹയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസിൽ നബി സലതാലി സ്വലം പറയുകയുണ്ട് അൽ അഹദുൽ അലി ബൈനാവ ബൈനഹും അസ്വല ഫമൻ തറക്കഹ ഫഖദ് കഫറ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള കരാർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് അത് നമസ്കാരമാണ് അത് ഉപേക്ഷിച്ചവൻ ഫഖദ് കഫറ എന്നാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് സുഹാനുള്ള നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ അവൻ കാഫിറായി മറ്റൊരു ഹദീസ് സ്വയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇമാം അബൂദാവുദ് ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുകയുണ്ടായി മൻ തറക്ക സ്വലാത്ത മുത്തഅമ്മിതൻ ഫഖദ് കഫറ ആരെങ്കിലും കരുതിക്കൂട്ടി നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫഖദ് കഫർ അവൻ കാഫിറായി എന്നുള്ളത് ഈ ഹദീസിൻ്റെ എല്ലാം പിൻബലത്തിലാണ് നമുക്കെല്ലാം കൗതുകകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ ചീമിയ റഹിമുള്ള അവരെല്ലാം ഇത്തരം ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കാഫിറാണെന്ന് നാവ് കൊണ്ട് മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാക്ഷ്യത്തിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല നമ്മൾ അയാൾ മുസ്ലിമായിട്ട് പരിഗണിക്കുമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ അയാൾ മുസ്ലിമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സുബാനുള്ള നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മറ്റൊരു കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചും അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൾ ഒരു ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒരാൾ കാഫിറാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇപ്പോൾ വ്യഭിചരിക്കുന്ന വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആളുകൾ കാഫിറാകുമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോഷ്ടിച്ച ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പലിശ വാങ്ങിയ ആളുകൾ അവരൊക്കെ കാഫിറാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹ് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നമസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈമാനില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ കിബില മാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുദീർഘമായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ച സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അള്ളാഹു സുബാന തല കിബിലയായിട്ട് നൽകിയത് ജറൂസലേമായിരുന്നു ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കത് നറാത്ത കല്ലുബു വജിഹിക്ക ഫിസമായി ഫവലിനു ഫവലിന് നുരിയക്ക കിബിലത്തൻ തർലാഹ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രകാരം അള്ളാഹു സുബാന തല മുസ്ലിങ്ങളുടെ കിബില അത് മക്കയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന ജൂതന്മാർ അവരൊരു കുപ്രചരണം നടത്തി നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നമസ്കരിച്ച നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരമെല്ലാം വേസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം തെറ്റായ കുബിലേക്ക് നേരെയാണ് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരം അതെല്ലാം വേസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ജൂതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂതന്മാർ ഒരു പ്രചരണം നടത്തി അത്തരം കുപ്രചരണങ്ങൾ കേട്ട് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ചില സംശയങ്ങൾ ഉദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവരുടെ ധാരണ തിരുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അതിന് മറുപടി വരാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം സുബാനുള്ള ആ ഒരു വചനം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത്
എന്തുകൊണ്ടാണ് നമസ്കാരക്കാർക്ക് നാശം അവരശ്രദ്ധമായിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നമസ്കരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അതായത് അശ്രദ്ധമായിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ കാണിക്കാൻ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും നാശമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗൗരവം സുഹാനല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പിശാജ് അനത്തുല്ലാഹി അലഹി പിശാജ് ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഒരു സുജൂത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചത് വിസമ്മതി വിസമ്മതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നമസ്കരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാന തലക്ക് മുപ്പതിലേറെ സുജൂത് ചെയ്യാനാണ് അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അപ്പം എത്രയേറെ ഗൗരവമായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ല അതിൻ്റെ ആ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്വല്ലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ സമയത്ത് പോലും അവസാനമായിട്ട് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അനഹയുടെ മടിയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചൻ സല്ലാ അലിസ്വലം പറഞ്ഞത് അസ്വല അസ്വല തക്കുല്ലാ ഹഫീമാ മലക്കത്ത് ഐമാനുക്കു നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലിസ്വലം മരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കുത്തേറ്റ് നമസ്കാര സമയത്ത് കുത്തേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറിന് കുത്തേറ്റ് ആന്തരികാവയവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വന്ന് ബോധരഹിതനായിട്ട് വീണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബോധം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൊണ്ടു വരാനാണ് അപ്പം കുടിക്കാനാണെന്ന് കരുതി അവർ വെള്ളം കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫജർ നമസ്കാരം അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അസ്വല ഫിൽസ്ലാമിലിമൻ തറക്കസ്വല നമസ്കരിക്കണം നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ യാതൊരു ഭാഗവും ഇല്ല യാതൊരു ചെയറും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉമർ ബുഖത്താ പ്രതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോലും പറയുന്നത് സുഹാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നരകത്തിൽ നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ആളുകൾ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ഭയാനകരമായിട്ട് ഒരു രംഗം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ നരകത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരാദ്യം പറയുന്ന മറുപടി കാലു ലം നക്കുമിനൽ മുസ്വല്ലി ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നവരിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത്രയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ നമസ്കാരം അത് സമയത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാനത്ത് അലൽ മിനീന കിതാബൻ മൗക്കൂത്ത് അത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് നമുക്ക് തോന്നിയ സമയത്തല്ല നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ നമുക്ക് മൂന്ന് നേരത്തെ മരുന്ന് നൽകിയാൽ അത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതല്ല നമുക്ക് തോന്നിയ സന്ദർഭത്തിൽ മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗം മാറുകയില്ല അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകിയ നമുക്ക് നൽകിയ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിന് നൽകിയ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അത് നിർവഹിക്കണം അങ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ നിർവഹിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫലമുള്ളൂ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സുബാനത്ത നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ആയത്ത് അതായത് നമസ്കാരം സമയബന്ധിതമായിട്ട് നിർവഹിക്കേണ്ട കർമ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ആയത്ത് പോലും അവതരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് അപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോലും യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അതിൽ യാതൊരു അളവും ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ഉദ്ധ യുദ്ധവുമില്ലാതെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ നമസ്കാരം സമയത്തിലല്ലാതെ നിർവഹിക്കാൻ എന്ത് ന്യായമാണുള്ളതെന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ആത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമസ്കാരം സ്വലാത്ത് എന്നുള്ള പദം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വില എന്നുള്ള അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് സ്വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സ്വില എന്ന് പറയുക അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് ഒരാൾ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലഗ് ദുനിയാവിൽ നിന്നും പ്ലഗ് ഊരിയിട്ട് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ റ
ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ സന്ദർഭം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രബി സല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇസ്ലാം മീറാജ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രവാചകന് ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണം നൽകിയ പിതൃവിനായ അബൂ താലിബ് മരണപ്പെടുകയാണ് അബൂ താലിബ് മരണപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയ പത്നിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ ഹദീജ റലി അള്ളാഹു അൻഹയും മരണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ പ്രവാചകൻ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള രണ്ട് സംരക്ഷണങ്ങളും രണ്ട് അത്താണികളും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചരിത്രത്തിൽ ആ വർഷം തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആമുൽ ഹുസുൻ ദുഃഖ വർഷം എന്നുള്ള പേരിലാണ് ആ ഒരു വർഷം തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹദീജ റലി അള്ളാഹു അൻഹ മരണപ്പെട്ട് മാ ഒരു മാസത്തോളം പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത്രയേറെ പ്രവാചകൻ അത് വിഷമിപ്പിച്ചു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ സുലതാലിസ്ല അഭയം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ത്വായിഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് ത്വായിഫിലേക്ക് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പ്രവാചകനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാനസികമായിട്ട് തകരുകയാണ് പിന്നീട് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ചോദിക്കുന്ന ബുഹാരി ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ പ്രവാചൻ സുലതാ അലി സ്വലമയോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രവാചൻ സുലതാ അലി സ്വലമയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ദുഃഖമുണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഉഹദാണോ എന്നാണ് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ ചോദ്യം ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബിസല താലിസ്ലം മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഉഹദല്ല മറിച്ച് താഇഫാണെന്നാണ് നബിസല താലിസ്ലം പറഞ്ഞത് കാരണം ഉഹദ് പ്രവാചകന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മുറിവുകളാണ് സമ്മാനിച്ചതെങ്കിൽ ത്വാഇഫ് എന്നുള്ളത് പ്രവാചകന് മാനസികമായിട്ടുള്ള മുറിവുകളായിരുന്നു സമ്മാനിച്ചത് അപ്പം നമുക്കറിയാം മനസ്സിനേക്ക് മനസ്സിനേൽക്കുന്ന മുറിവുകൾ അത് ഉണങ്ങാൻ ഒരൽപ്പം പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലം പ്രവാചകൻ്റെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രവാചകൻ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ദിവസം ത്വാഇഫാണെന്ന് മറുപടി നൽകിയത് അപ്പം ഈ ഈ എല്ലാ നിലക്കും ഈ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ വേളയിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലമക്ക് ഇസ്രാ മിറാജ് എന്ന വലിയ മൊജത്ത് നൽകുന്നത് ആ മൊജത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന് നൽകുകയാണ് അപ്പൊ പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൈപ്പേറിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല നമസ്കാരം എന്നുള്ള മധുരം പ്രവാചൻ സുലതാ അലി സ്വലമക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പൊ കൈപ്പ് അറിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മധുരം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇരുട്ടിന്റെ ഇരുട്ടറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീടുള്ള പ്രവാചക ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും നബി സല്ലാ അലി സ്വലാ പ്രയാസങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ പ്രവാചകൻ നമസ്കാരത്തിലൂടെ സമാധാനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ബിലാൽ ഇബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹു അനഫിനോട് പലപ്പോഴായിട്ട് അരിഹ്ന ബിഹായ ബിലാൽ ബിലാലെ ഇക്കാമത്ത് വിളിക്കൂ ഞാൻ നമസ്കാരത്തിലൂടെ ഒരല്പം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തട്ടെ എന്ന് പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പിന്നീട് പറയപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്കുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താൻ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തുറന്നു വെക്കാനുള്ള മഹത്തായ ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഹസൻ ഉൽ ബസരി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം അസ്വലാത്തുമി അറാജുൽ മുമിൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് മുമിനിങ്ങളുടെ അറാജാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് കാരണം നമസ്കാരം വിശ്വാസിയുടെ മിറാജാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ശാരീരികമായിട്ട് പ്രവാചകൻ ശാരീരികമായിട്ട് മിറാജിന് പോയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന തലവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും അതിനുള്ള അവസരമാണ് നമസ്കാരം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന തലവുമായിട്ട് സംഭാഷണം നടത്താനുള്ള വിശ്വാസികൾക്കുള്ള അവസരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കണക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ കൗതുകം ചോദിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ സൂറത്തിൽ ബക്കറ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്ത് ഹാഫിദ് സൂറത്തിൽ ബക്കറയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ നമസ്കാരം സൂക്ഷ്മതയോടെ നി
അപ്പം എന്താണ് ഈ തൊലാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് സുദീർഘമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഈ മേഖലയിൽ ഒരാഴ്ത്ത് മാത്രം അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തല നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ സുബാനുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വിവാഹം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വിലയാണ് ഒരു കണക്ഷനാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തലം കണക്ട് ചെയ്ത ചില കണക്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ഷനാണ് നമ്മുടെ വിവാഹം എന്നുള്ളത് അതൊരു ഒരു അതും ഒരു സ്വിലയാണ് ഒരു കണക്ഷനാണ് അപ്പം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു കണക്ഷൻ അത് തൊലാക്കിലൂടെ അത് മുറിയുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം തൊലാക്കിലൂടെ അത് മുറിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ന്യായം നമ്മുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പല ആളുകളും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ആ കണക്ഷൻ മുറിഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണക്ഷൻ നീ ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ആ ഒരു കണക്ഷൻ അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നീ എന്നെ നീ സമാധാനം കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെ ഉണർത്തുന്നത് സുബാനല്ല നമുക്കുള്ള മറ്റെല്ലാ കണക്ഷനും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധ ഉള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഒരു ഒരു നിമിഷത്തിൽ അപ്പം ഈ ഒരു എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് നിലനിർത്തണം അതിലൂടെ നിങ്ങൾ സമാധാനം അത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തോടെ അവിടെ ഉണർത്തുന്നത് അതാണ് സില എന്നുള്ള പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ യജമാനനുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സുവർണ അവസരമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊരു അല്പ സമയം ഒരു അവസരം ലഭിച്ചെന്ന് കരുതുക അപ്പം ഒരു പ്രധാന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ട് നാവുദ് ബില്ല അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോകത്ത് മറ്റൊരു ചിന്തയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരില്ല നിങ്ങൾ ആ ആ റൂമിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ആ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഏത് ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയമാണെങ്കിലും ആ ഒരു സമ ആ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടെ മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും നിങ്ങൾ മറക്കുകയാണ് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം യജമാനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമസ്കാര സമയത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചിന്തയും നമ്മൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈകെട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതോടുകൂടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സർവ ദുനിയാവിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കണം അതെല്ലാം ആ ഭാരമെല്ലാം ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകാതെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിൽ ഉരുവിടുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെയും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തോൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോവുകയാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയോട് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധയെല്ലാം വിട്ട് കുട്ടിയുടെ കളി ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആനും പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ കുട്ടിയിലാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂനായിരുന്നു പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂറത്തുൽ മുന
ഫീഹി ദിക്കുറുക്കും എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉത്ബോധനമാണ് അതർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഖുർആൻ അർത്ഥമറിയാതെയാണ് നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ നമസ്കാരം നമ്മളെ ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ നമസ് നമ്മളെ അതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയില്ല കാരണം ഖുർആാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള അവസരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അലി ബിൻ അബി സാലി പറയുന്നത് അള്ളാഹുബൻഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അള്ളാഹു എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്ത് പാരായണം ചെയ്യും സുഭാനല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വചനം അപ്പോൾ നമ്മളൊരാളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഭാഷ അറിയണം പറയുന്ന പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് കേവലം ഒരു എക്സസൈസായിട്ട് മാത്രം പരിമിതപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ മദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം മദ്യം നിരോധിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് മദ്യം നിരോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്ത ആദ്യം അത് നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് മദ്യപിക മദ്യപിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയത്തിറക്കി ആ യുഹല്ലദീൻ ആമനു ലാ തക്കറുബ് സ്വലാത്ത് അൻതും സുഖാറ നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ആയത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഹത്ത അത്ത അലമു മാ തക്കൂലൂൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത് സുഭാനല്ല നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മളാരും മദ്യപിക്കാറില്ല പക്ഷേ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ പല ആളുകളും നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ നമസ്കാരത്തെ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം സുബാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ വിളിക്കുന്നത് ദിക്കർ എന്നുള്ളതാണ് ദിക്കർ എന്നുള്ള പേരുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിശേഷിപ്പിച്ചത് വദക്കിർ ബിൽ ഖുർആാൻ കല്ല ഇന്നഹ തിക്കിറ ഇൻഹുവ ഇല്ല ദിക്റും ഈ രൂപത്തിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് പല സ്ഥലത്തും പരിചയപ്പെടുന്നത് ഖുർആാൻ നമുക്കുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ മറവിക്കാരനാണ് ഇൻസാൻ എന്നുള്ള പദം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നസിയ മറവി എന്നുള്ള അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യന് വലിയ മറവിക്കാരനാണ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ മറന്നത് അള്ളാഹു സുബാനസലയുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി മറന്നവനാണ് പല സന്ദർഭത്തിലും മറക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് നിരന്തരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനെ ദിക്കർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതേ പദം ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വാ അക്കിമി സ്വലാത്ത് അലി ദിക്രി എൻ്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സുബാനല്ല അപ്പം നമസ്കാരത്തെയും ഖുർആാനെയും രണ്ടും ദിക്കർ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹ അനിൽ ഫഷാ ഇവൽ മുൻകർ എല്ലാ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും നീചവൃത്തികളിൽ നിന്നും നമസ്കാരം നിങ്ങളെ തടയുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പരിച ധരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് ആ പരിച ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിശാചിന് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം പിശാചിനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കീഴടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ധരിച്ച ഈ ഒരു പരിച അടിച്ചു വെപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പരിചയം അഴിച്ചു വെപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിശാജിൻ്റെ ആക്രമണം എളുപ്പമാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമസ്കാരം ഒരാളെ പിശാജി കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ അടിക്ക് നമസ്കാരം ആരും ഉപേക്ഷിക്കില്ല അത് പിശാജിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിശാജ് പല രൂപത്തിലാണ് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ സമയം നമ്മൾ നീട്ടിവെക്കും പിശാജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പിന്നീട് നിർവഹിക്കാമെന്നുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒ
ആ അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ആ ശേഷമുള്ള ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരത്തിന് മൊത്തം നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ആ പത്ത് മിനിറ്റല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പത്ത് മിനിറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സമയത്തേക്കുള്ള ഊർജമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഏതുപോലെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കേണ്ട സമയം വളരെ കുറച്ചാണ് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പെട്രോൾ അടിച്ചു കിട്ടും പക്ഷേ ആ പെട്രോൾ അടിച്ച പെട്രോൾ കൊണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ ആയിരക്കണക്കിൽ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ അഞ്ച് നേരം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ ആ ഈമാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആ നമസ്കാരം കൊണ്ടുള്ള ഫലം അത് പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരം കേവലം ഒരു ഒരു വ്യായാമം മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമസ്കരിക്കും പക്ഷേ നമസ്കാരം നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിശുദ്ധി നമ്മൾ കാണുകയില്ല അവർ നാവെടുത്താൽ കളവ് പറയും അവർ ഈപത്തും നമീമത്തും ഇതിനെല്ലാം അവർ മുന്നിലുണ്ടാകും കച്ചവടത്തിൽ തട്ടിപ്പ് എല്ലാ നീചവൃത്തിയിൽ അവരുണ്ട് പക്ഷേ നമസ്കാരത്തിന് നേരത്തിന് അവർ പള്ളിയിലുണ്ടാകും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം മറ്റു പല ആളുകൾ അവർ ഒരു വക്ത് നമസ്കരിക്കില്ല പക്ഷേ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അവർ പരിശുദ്ധരാണ് അവർ കളവ് പറയില്ല നല്ല രൂപത്തിൽ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കില്ല നല്ല സ്വഭാവം ആളുകൾക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് പക്ഷേ നമസ്കാരത്തിൽ അവർ പള്ളിയിലുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ വിരോധാഭാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം അതായത് എല്ലാ ദുഷ്പ്രവർത്തിയും ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറയും അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും എന്താ ഒരു വക്ത് അവന് കുമ്പിടൂല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ ആളുകൾ പറയും മറ്റുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയും അവന് നിസ്കരിക്കൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ നാവെടുത്താൽ അവന് മറ്റുള്ള ആൾ ഒരാൾക്ക് അയാളെ കണ്ടുകൂടാ ഇതേ രൂപത്തിൽ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള വിഭാഗം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മധ്യത്തിലാണ് ശരി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സംസ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധി നേടിത്തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കേവലം ഒരു വ്യായാമമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്തിൽ മറിയം പരി പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തിൽ മറിയമ്മിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം സുബാന അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു വചനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫലഫം ഇംബിം ഖൽഫുൻ അള്ളാഹുസ്വലാത്തൗന ഇതാണ് വചനം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ പറയുകയാണ് അവർക്ക് ശേഷം അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു ജനത വന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് അവർ നമസ്കാരം പാഴാക്കിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തെർക്കുസ്വലാ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് അവർ നമസ്കാരം പാഴാക്കിയവരാണ് കാരണം അവർ അവരുടെ ദേഹ ഏച്ചകൾ അവർ പിന്തുടർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നമസ്കാരം പാഴായത് അപ്പൊ ദേഹേച്ചകളെ പിന്തുടർന്ന ആളുകൾ അവർ നമസ്കാരം പാഴാക്കി എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സമകാലിക ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആയത്തിലൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ വന്നു അവർ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ നമസ്കാരം പാഴായി കാരണം അവര് അവരുടെ ദേഹേച്ചകളെ പിന്തുടർന്നു അതായത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം തോന്നിയ രൂപത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചു പക്ഷെ നമസ്കാരമൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ല പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വിവരം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ വലിയൊരു കെസിനോവ കെസിനോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രം വലിയൊരു ചൂതാട്ട കേന്ദ്രം ഉണ്ട് അവിടെ വലിയ മാളാണ് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നിരവധി കടകൾ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതോടൊപ്പം അതിനകത്തൊരു മുസല്ലയുണ്ട് അത്രേ അപ്പം ഈ ചൂതാട്ടത്തിനേക്ക് വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തൊരു പള്ളിയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രേ
അതേ രൂപത്തിൽ നമസ്കാരം അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തോട് ആത്മാവ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും വന്ന വീഴ്ചകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പുറത്തു വരുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദിനെ ഹസന അഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന ആദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്കൻ തസമി വലീം വത്തുബ് അലൈനാ ഇന്നക്കൻ തത്തുബ് അബ്രാഹിം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത